இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பெயின் நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு முக்கியமான நாள் மேலும் இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் நீங்கள் வானத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த அதிசயத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அது என்ன அதிசயம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதே போல் தமிழ் மாதம் ஆணி இருபத்தி மூணாம் தேதி அதே போல் இன்றைய கிழமை என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய தினம் அப்படி என்ன ஸ்பெஷலான நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து திருவோண விரதம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது பொதுவாக இந்த திருவோண விரதம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பலருக்கும் தெரியாமையே இருக்கு அந்த வகையில் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த திருவோண விரதத்தை பற்றி முழு தகவல்களையும் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மேலும் இந்த தகவல்கள் முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் இந்த லாக்டவுனில் கண்டிப்பாக இந்த விரதத்தை நீங்கள் மேற்கொண்டிங்கன்னா இனிவரும் நாட்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதாக அமையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் முழு தகவல்களையும் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது மாதந்தோறும் திருவோண நட்சத்திரத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் விரதம் திருவோண விரதம் என்று சொல்லப்படுகிறது இது ஆவணி மாதத்தில் ஓணம் திருவிழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது மேலும் தீவிர வயனவர்கள் மாதந்தோறும் இந்த திருவோண விரதத்தை மேற்கொள்வது வழக்கம் மேலும் இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து திருவோண விரத நாள் சரிங்க இன்றைய தினம் திருவோண விரத நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய சிறப்புகள் என்ன என்பதை கூட இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க அதாவது திருவோண நட்சத்திரம் பெருமாளுக்குரியது மேலும் வாமன அவதாரம் எடுத்தபோது திருமால் திருவோண நட்சத்திரத்தில் தான் அவதரித்தார் மேலும் மார்கண்டேய மகரிஷியின் மகளாக அவதரித்த பூமி பிராட்டியை ஒப்பிலியப்பர் பெண் கேட்டு வந்தது பங்குனி மாத திருவோண நட்சத்திரத்தன்றுதான் மேலும் பிராட்டியை ஒப்பிலியப்பன் மணந்து கொண்டதும் ஐப்பசி மாத திருவோண நட்சத்திர தினத்தில்தான் எனவே ஒப்பிலியார் கோயிலும் இந்த திருவோண விழா மாத மாதம் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது பொதுவாக திருவோண தினத்தில் விரதம் மேற்கொள்பவர்கள் எல்லா வளங்களும் பெற்று பிறப்பிலா பேருடன் வைகுந்த பதவியை அடைவார்கள் என்று ஆன்மீக நூல்கள் கூறுகின்றனர் முக்கியமாக குழந்தை பெரு இல்லாதவர்கள் குழந்தை வரம் பெறுவார்கள் அதே போல இந்த விரதத்தை யாரெல்லாம் மேற்கொள்பவர்கள் முதல் நாள் இரவே உணவு உட்கொள்ளக்கூடாது மேலும் இன்றைய தினம் அதிகாலை நீராடி பெருமாள் ஆலயத்திற்கு சென்று துளசி மாலை சாத்த வேண்டும் அதே போல காலையில் துளசி தீர்த்தம் மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு பெருமாளுக்கு குறித்த பாடல்களை பாராயணம் செய்தல் வேண்டும் மதிய உணவில் உப்பு சேர்க்காமல் சாப்பிட வேண்டும் அதே போல இன்றைய தினம் மாலையில் கண்டிப்பாக சந்திர தரிசனம் காண வேண்டும் இதனால் சந்திர தோஷம் இருந்தால் விலகிவிடும் ஒருமுறை திருவோண விரதம் இருந்தால் கூட போதும் சந்திரனின் அருள் பெற்று அவரால் உண்டாகும் தோஷங்கள் விலகி இனிமையான வாழ்வு கெட்டும் என ஆன்மீக பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள் மேலும் திருப்பங்களை நல்கும் திருவோண விரதத்தை இன்று மேற்கொண்டு வளங்கள் பெற நிறையவே வாய்ப்பிருக்கு ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இன்றைய தினம் இந்த விரதத்தை மேற்கொள்ளுங்க அதே போல் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த திருவோண விரதம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நேற்றே வந்து நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டுருங்க இதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் பொதுவாக இந்த விரதத்தை வந்து நீங்கள் இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்த மாதத்திலேருந்து வருகின்ற திருவோண விரதத்துக்கு முன்னாடி நாள் வந்து நான் முதல்ல இன்டிமேஸ் பண்ணிடுறேன் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஸோ இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இதை நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மறந்துட்டோம்னு சொல்கிறத விட இது வந்து நமக்கு தெரியல அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இனி வரும் காலங்களில் வந்து அதை நம்ம சரியாக கடைபிடிக்கலாம் அதே போல் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் இந்த வீடியோவில் சொல்லி ஆகணும் அதாவது இன்றைய தினம் நீங்கள் பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் பெருமாளுக்கு துளசி மாலையை சாத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் மேலும் இந்த தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் அடுத்த டைம் லாக்டவுன் இல்லாமல் இருக்கிற காலத்தில் நீங்கள் கோவிலுக்கு போய் பெருமாளுக்கு நான் சொன்னது போல் துளசி மாலையை சாத்தலாம் அதே நேரத்தில் இப்போ இருக்கிற டைமில் லாக்டவுன் காரணமாக கோவிலுக்கு போக முடியாது ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை துளசி செடியில் இருக்கிற துளசியை பறித்து நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெருமாளுடைய ஃபோட்டோக்கு அதை சாத்தி நீங்க வழிபட்டாவே கண்டிப்பா நீங்க வந்து அந்த கோவிலுக்கு போய் வழிபட்டவோட புண்ணியம் வந்து உங்களை வந்து சேரும் அப்படிங்கறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை ச
அதே போல நீங்க நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து துளசி செடி இல்லாமல் கூட இருக்கும் அதே போல நீங்க இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல மார்க்கெட்டுக்கு போய் துளசி மேலே வாங்குறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஸோ அதனால துளசி கிடைக்கலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருக்கிற மலர்கள் கொண்டு நீங்க அர்ச்சனை செய்யலாம் அதாவது வழிபடலாம் அப்படி மலர்களே கிடைக்காட்டியும் வெறும் ஃபோட்டோவுக்கு முன்னாடி நம்ம தீபம் ஏற்றி விலை கேட்டுனாவே அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து புண்ணியத்தை தான் தேடித்தரும் ஸோ அதனால வந்து எனக்கு துளசி செடி இல்லையே இது இல்லையே அது இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி யாரும் வருத்தப்பட தேவையில்லை இருக்கிற பொருட்கள் வச்சு இப்ப இருக்கிற லாக்டவுன்ல நம்ம கடவுளை வணங்குறது தான் ரொம்பவே சிறப்பான விஷயம் ஸோ அதனால எந்த பொருளும் இல்லாட்டியும் மனசார நாம பிரார்த்தனை பண்ணி தீபம் ஏற்றி வழிபட்டா கட்டாயம் அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் புண்ணியங்களும் வந்து சேரும் அதே போல இன்றைய தினம் ஏன் சந்திரனை பார்க்க சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைய தினம் சந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருமாளுடைய முழு ஆசிர்வாதம் பெற்று காணப்படுவார் ஸோ அப்படி திருமாளுடைய முழு ஆசிர்வாதம் பெற்று காணப்படுகின்ற அந்த சந்திரனை நாம தரிசனம் செய்யும் போது நமக்கு ஏதாவது தோஷங்கள் ஏற்பட்டிருந்தாவோ நமக்கு ஏதாவது இந்த சந்திரனால பிரச்சனை வர மாதிரி ஜாதகத்தில் இருந்தாவோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருமால் நீக்கிடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ அதனால தான் இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வானத்தில் வர அந்த சந்திரனை பார்க்க சொல்லப்படுது அதே போல இதற்கு டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த சந்திரன் எப்போ உதயமாகுதோ அந்த டைமில் இருந்து நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் மேலும் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மழை வந்துட்டு இருக்கிறதுனால வானத்தில் எப்போ நிலா வருது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏன்னா அது கரெக்டான டைமுக்கு வந்துடும் ஒன்று பொதுவாக இந்த திருவோண விரதம் மேற்கொள்ளும் பக்தர்கள் வாழ்வில் கஷ்டங்கள் நீங்கி செல்வ செழிப்பு ஏற்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போல மனக்குறைகள் அகன்று சந்தோஷ வாழ்வு மலரும் அதே போல பெண்கள் விரும்பியதை அடைவார்கள் மேலும் திருமணம் தாமதமாகி வந்தவர்களுக்கு விரைவில் வரன் அமையும் நீண்ட காலம் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குறை நீங்கி குழந்தை பெற உண்டாகும் நீங்காத செல்வம் நிலைத்து நிற்கும் என்பது தீராத நம்பிக்கையாகவே இருந்து வருகிறது பொதுவாக ராசி மண்டலத்தில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் உள்ளன இதில் பெருமாளுக்குரியது திருவோணமும் சிவனுக்குரியது திருவாதுரையும் மட்டுமே மேலும் திரு என்ற சிறப்பு அடைமொழியுடன் கூடியது இது மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் திருவோணம் நோன்பு என்பது திருவோண நட்சத்திரத்தோடு கூடிய நன்னாளில் நோற்கும் நோன்பாகும் இந்த விரதம் பெருமாளுக்கு உகந்தது என்பது திருமண இன்னொரு டைம் சொல்லிடுறேன் மேலும் இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருவோண நட்சத்திரத்தில் வந்திருக்கிறதுனால இன்றைய தினம் திருவோண விரதத்தை நம்ம மேற்கொள்ளணும் பொதுவாக திருவோண தினமான இன்றைய தினம் பெருமாள் பக்தர்கள் விரதம் இருப்பார்கள் விரதம் இருக்கும் பக்தர்கள் திருவோணத்துக்கு முதல் நாள் இரவு உணவு தவிர்க்க வேண்டும் இது ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் இப்படி செய்கிறதுனால தோஷங்களில் பல வகையான தோஷங்கள் இருக்கிறது அவற்றில் மிக முக்கிய தோஷம் சந்திர தோஷம் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சந்திரம் மற்றும் சரியாக இருந்ததுன்னா அந்த ஜாதகம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல வாழ்க்கை பெறுவாங்க ஸோ அவங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து நல்ல சந்தோஷம் பெறணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த திருவோண தினமான இன்றைய தினம் பெருமாளை நினச்சி நீங்கள் விரதம் இருங்க கட்டாயம் அந்த தோசை எல்லாமே விலகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது மேலும் இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய என்ன வேலைகள் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஏற்கனவே இந்த வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் மேலும் இதை நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சிங்கனாவே போதும் இதனுடைய பலன் வந்து உங்களை வந்து சேரும் அதே போல் இந்த விரதம் இருப்போர் கேரள மாநிலம் திருக்காரை விஷ்ணு கோவில் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் ரங்கமன்னர் கோவில் திருக்கோவிலூர் உலகநந்த பெருமாள் கோவில் ஆகிய தலங்களில் உள்ள பெருமாளை தரிசனம் செய்யலாம் இத்தலங்களுக்கு செல்ல முடியாதவர்கள் நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஏதேனும் ஒரு தளத்திற்கு சென்று பெருமாளை வழிபடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ வழிபடணும்னு நான் சொல்ல கிடையாது லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி இந்த நட்சத்திரத்தன்று வழிபடுவது சிறப்பு அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் மற்றபடி வேறு எந்த காரணமும் இல்லை அதே போல தமிழகத்தில் திருவோண விரதம் இருக்கும் பக்தர்கள் மகா விஷ்ணுவை வணங்கி துதி பாடல்கள் பாட வேண்டும் விஷ்ணு புராணங்களை படிக்கலாம் சுவாமிக்கு நிவேதிக்க பொருட்களை ஒரு பொழுது சாப்பிடலாம் அதே போல விரதம் இருக்க முடியாதவர்கள் அருகில் உள்ள பெருமாள் கோவிலுக்கு சென்று வழிபாடு செல்லலாம் அப்படி இல்லை என்றால் வீட்டில் நெய் விலக்கு ஏற்றி வழிபடுவது சிறப்பு பலன்களை தரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கட்டாயம் திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் சந்திர திசை நடப்பவர்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த விரதத்தை நீங்கள் கடைபிடிக்கணும் அதே போல சந்திரனை போய் 
தரிசிச்சுட்டு வரணும் ஸோ மறக்காமல் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க இதை செஞ்சுருங்க எனிவேஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த முக்கியமான தகவல்களை வந்து நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த தகவல்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு கட்டாயம் என்ற தினம் வானத்தில் போய் அந்த அதிசயத்தை பார்த்து அவங்களும் எல்லா விதமான தோஷங்கள்ல இருந்து விலகட்டும் மேலும் இதே போல புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளும் நீங்க நினைச்சிங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பண்ணி பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வேற ஒரு புதிய அப்டேட்டான தகவல்களுடன் வந்து மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்